Сердце улетело за холм. Быстрее будет пройти через пещеру. Госпожа Вивиена, ты рассчитывала, что я погиб? Да. Думала, ты такой же, как эти рыцари. Любитель турниров, бессильный против настоящей опасности. Я ошиблась. Значит, все-таки ты не Брукса? Никто? Я подозревал, что ты можешь быть вампиром. Ну, из-за некоторых деталей. Но я ошибся. Да и неважно. Ты часто бываешь на этой поляне. Ты прав. Здесь все началось. Раз уж я не смогла от тебя укрыться, то хочу, чтобы завершилось все именно здесь. На этом месте. И без свидетелей. Что завершилось? Ты ведьмак. Тебя наняли меня убить, верно? Так что сделай это сейчас. И побыстрее прошу тебя. Я не стану сопротивляться. Ведьмаки охотятся только на чудовищ, и то не на всех. Ты не чудовище? Тоже я тогда, по-твоему. Скорее всего, ты была проклята. Еще не знаю, кем и почему, но надеюсь это узнать. Подожди, я не понимаю. Раз никто не давал на меня заказы, то откуда этот интерес? Гильем тебя натравил? Он хотел помочь и попросил меня об услуге. Но если я могу тебе помочь, я и сам сделал бы это с удовольствием. Почему я должна тебе доверять? Мне доверяет княгиня, я тоже выродок. И такие случаи для меня хлеб насущный. Выбирай, что больше нравится. Ты не используешь мою историю против меня. Пообещай, что никому не расскажешь. Тебе нечего бояться. Я хочу тебе помочь и ничего никому не скажу. Если только не решу, что без этого не обойтись. Хорошо. Я повторю, что мне когда-то рассказывала мама. Когда она носила меня под сердцем, они с отцом часто проводили время на опушке леса, на этой самой поляне. Мама обожала пение Иволги. Гладила живот и говорила, как бы я хотела, чтобы моя доченька была так же прекрасна, как эта птица. Но в лесу жило существо, которое завидовало счастью моих родителей. Однажды оно явилось и сказало, что весь лес принадлежит ему, и никто не смеет здесь радоваться без его соизволения. Чудовище захотело платы, 
А когда родители сказали, что у них ничего нет, ответила, что заберет их нерожденную дочь. Родители описывали это существо? Они называли его нимфой, рожденной в чаще леса, без матери и отца. Но когда все началось, я была слишком юна и несчастна, чтобы расспрашивать. Что случилось потом? Сначала ничего. Я родилась обычной девочкой, и родители забыли об этом происшествии. Но когда мне исполнилось 15, начало проявляться проклятие. Сначала только в полнолуние. А теперь... Дошло до того, что даже днем я использую магическую мазь, чтобы выглядеть обычно. Поэтому я подумала, что мой секрет раскрыт, и тебя наняли меня убить. На самом деле, когда я шла сюда, я уже примирилась со смертью. Может, лучше умереть, чем обратиться навсегда. А я думаю, что грозит мне именно это. Мазь, которую ты используешь, очень сильное магическое средство. Применять его в больших количествах или слишком долго может быть опасно. Я чувствовала это. Я знала, что однажды придется от нее отказаться и навсегда проститься с человеческим обликом. Возможно, проклятие получится снять. У меня был случай с бароном, которого обратили в Бакланы. Я смог полностью его излечить. И ты смог бы сделать то же самое со мной? Ничего не обещаю. Твой случай очень сложный. Ты была проклята еще до рождения. Кроме того, как ты говоришь, симптомы прогрессируют. Можно попробовать перенести это проклятие на другого. Что? Это исключено. Я не стану подвергать опасности невинные жизни. Это единственный способ. Единственный абсолютно безопасный. Значит, есть и другой? Ты так категорично отвергаешь помощь? Перенесенное проклятие будет действовать гораздо слабее. Даже слышать об этом не хочу. Есть и другой. Древний ритуал с использованием яйца Иволги. Он должен навсегда освободить тебя от проклятия. Но может иметь для тебя очень серьезные последствия. Последствия? Какие? Чары наложили еще до твоего рождения. Ритуал перенесет проклятие с тебя на невылупившегося птенца Иволги. А ты освободишься. Но, возможно, ты проживешь ровно столько, сколько обычно живет Иволга. Земли. Понимаю. Не бывает розы без шипов. И счастливого конца тоже не бывает. Но я даже о таком не мечтала. Идя сюда, я была готова к смерти. А ты хочешь дать мне семь лет настоящей жизни. Это не трудное решение. Я согласна. Конечно, согласна. Без колебаний. Понимаю. Но пока рано принимать решение. Подумай еще. Подумаю. Меня, наверное, уже ищут на турнирном поле. Возвращаемся. Да, давай вернемся, но разве ты... Ах, правда. Не могу же я появиться там в перьях. Подожди минуту. Ты можешь контролировать свой облик? Нет, но я обнаружила, что вода из этого пруда помогает. Действует недолго, но всегда. Хм, интересно. Mm -hmm. 
Пойдем. Ты что-нибудь узнал? Да. Ну так говори же, ведьмак! Я с ума схожу от беспокойства! Что с ней? Она просила меня сохранить тайну. Но я желаю для нее только лучшего. Может, я смогу как-нибудь помочь или хотя бы утешить ее? Мы оба были правы. Это проклятие. Из-за него твоя Вивиена превращается в птицу, ее состояние ухудшается. О боги! Это хуже, чем болезнь! И что же теперь? Ты поможешь ей? Зависит от нее. Я попытаюсь, если она меня попросит. Но это будет довольно опасно. Возможно, после этого ей останется всего семь лет жизни. Что? Не об этом мы договаривались? Причем тут договоры? Пусть Вивиана сама решает, стоит этим заниматься или нет. Разумеется. Но я не мог бы жить, осознавая, что я навлек на нее какое-то несчастье. Я слышал еще об одном способе. Можно снять проклятие, используя отражение на поверхности воды. Но тут потребуется участие человека, который по собственной воле примет на себя тяжесть проклятия. Как же это... Самому стать птицей? Теоретически, перенесенное проклятие гораздо слабее. Все может ограничиться пристрастием к зерну и дождевым червям, но возможен любой исход, включая смертельный. Я готов отдать за нее жизнь, как рыцарь короля Вриденка за прекрасную королеву Церро. Это я уже знаю. А ты готов до конца жизни глотать за нее червяков? Да. А какой способ, по-твоему, самый лучший? Еще не знаю. Но ты же не пойдешь на это? Постой, ты же не можешь всерьез думать о том, чтобы так жестоко сократить ей жизнь, когда я готов взвалить груз проклятия на себя. Способ с отражением в воде лучше. Он ничем не угрожает Вивиене. Разумеется. Ты можешь на меня рассчитывать. Я все вынесу. Но Вивиена... Боюсь, она слишком горда, чтобы согласиться на такое. Я встречусь с ней после состязания. Поговорю. Может согласиться. Я на тебя надеюсь. Хоть что-то мы выяснили, это уже хорошо. Что теперь? Ты все разузнал от участия в турнире? Можно и отказаться? Ох, и наслушаюсь я от Герольда, если ты не явишься на последнее испытание. Ну уж переживу как-нибудь. Так, и что?
Я не меняю принятых решений. Я приму участие в последней схватке. Вивиана все равно занята до конца турнира. И верно. В таком случае встретись с остальными рыцарями из твоей дружины. Они сейчас у входа на арену, недалеко от учебного поля. Понял. Спасибо. Мы уже знаем состав обеих команд. Я капитан твоей. Это значит, что во время боя ты должен служить меня. Ясно? Дружину противника поведет Пальмирин Делонфаль. Этим боем мы вспоминаем битву 218 -го года под Лисьими Ямами, когда разбойничая ватага Южан под началом Халара Бурова напала на Тусен, а рыцари отбили атаку и тем создали прецедент. С той поры странствующие рыцари стерегут границы княжества. Пальмирин вытянул короткую соломинку, значит его дружина будет за варваров. Вопросы есть? Нет. Не думаю, что ты нам хоть на что-нибудь сгодишься. Ты понятия не имеешь о рыцарском поединке. Но постарайся не мешать. Время пришло, сударь мои. Берем оружие, выходим на арену. Арена представляет командные бои. Покажут две дружины умения свои. И мира здесь не будет, пока одна из них на землю не повергнет соперников своих. К тому же добродетель в сражении не указ. Пускай навеки проклят, тот будет сей же час. Раз я о всем об этом уже поведал вам, Хочу почтить приветом цветник прекрасных дам. Эта битва решит, кто сойдется в финале. Остальным же в удел суждены лишь печали. И начинаем! Более времени не теряем. Остался только Герой. Шутить не стоит тут, но встанет ли на воле, коль против понесу. Таких ожесточенных боев не видел свет, ведь бились на арене лишь те, в ком страха нет. Как в жизни победителем зовут лишь одного. Сегодня выиграл лучший. Приветствуем его! Ведьмак Геральт из Риви. Он силой равен льву. Быть первым в каждом споре дала судьба ему. В последнем испытании сразиться должен он с могучим Грегуаром, что ныне чемпион на той земле, где славный турнира миф рождён. А всех тех, у кого уже сил не осталось, ждут шатры и напитков божественных сладостей. Уже пора. Выходите на арену. Есть ли у вас какие-то пожелания или слова, что следует передать родным, если вас серьезно ранит? Спасибо, обойдусь. Это Геральт Ведьмак. Он из Ривии прибыл на бой. Но пускай не обманет всех вас его волос седой. Искушенный в бою удалец он и храбрый герой. 
Уже на вытоптанную землю выходит гигант славный. Это Грегуар де Гаргон, герой и победитель да. Желаю счастья обоим соперникам. Два гиганта стоят из-под ноги, как волки, взирая. Кто же выдержит это? А кто побежит, словно заяц? Дамы и господа, дай победители чемпион. И не меньший себя, а не мой герой Грегуар де Гордо. А теперь несколько слов от одного из наших спонсоров. Винодельни Туфо. Бей Туфо для крепости костей. Вино столовое, вкусное, здоровое. Геральт из Риви! Победитель турнира этого года! Победил Грегуара де Гургон! Это невероятно! Вива Геральт! 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 Как покровительница турнира, я имею честь наградить победителя. Он поклялся любовью дамы своего сердца. И это она помогла ему одержать эту великолепную победу. Он отличился большой отвагой, силой и спокойствием. Сражался по рыцарству, с честью, поэтому... Ему по праву принадлежит титул чемпиона этого года. Можно поговорить. Но сейчас он же в моем же. У меня еще остались обязанности. И у тебя тоже. У тебя смерть. У нас Здравствуй, госпожа. Ты решилась? Да. Я не изменила решение. Я никого не хочу подвергать опасности, а потому выберу способ с яйцом. Если нужно яйцо и Волги, я знаю, где его искать. На моей поляне есть гнездо. Погоди минутку. Можешь объяснить, в чем заключается ритуал? Ясно. Вот что я хочу сказать. Думаю, сначала мы должны испробовать второй способ. Я уже говорила, это исключено. Дай мне закончить. Второй способ ненадежен. Может быть, сработает, а может и нет. Сработает! И я спасу тебя, о прекрасная Вивиенна! Что ты здесь делаешь, рыцарь? Это личная беседа. Он тебе не враг. У него добрые намерения. Ты правильно догадалась, это он дал мне заказ, только чтобы помочь тебе. Не гневайся, госпожа. Я разделю с тобой эту ношу. Я обо всем знаю. Ты рассказал ему? Я знаю, что ты проклята, и что твое состояние ухудшается. Я понимаю, как ты себя чувствуешь. Моя тетка, графиня де Ланфаль, заболела некогда странной болезнью, которая подтачивала ее изнутри. Она угасала на глазах. Помню, как она говорила, что хуже всего не боль, а то, что она теряет контроль над собственным телом. Она была такой беспомощной. И я боюсь, что ты чувствуешь нечто подобное. Ведьмак сказал, твое проклятие, возможно, удастся перенести. Я приму его, Вивьена. Почему? Потому что я люблю тебя. Я мог погибнуть на турнире. Пытался победить для тебя, Шарлей. Но я уже и сам вижу, как был глуп, рискуя бессмысла. А теперь я действительно могу что-то для тебя сделать. Я не хочу никого отягощать. Сам видел, сколь чудовищ на мое обличье. Ведьмак, я обращаюсь к тебе. Ты старше и, надеюсь, более рассудителен. 
Думаешь, это хорошая мысль? Стоит попробовать. Думаю, на организм достаточно развитый, проклятие подействует слабее, чем действовало на плод. Ты слышала, что сказал эксперт. Давай сделаем это вместе, Вивьен. Ну хорошо. Я была готова к смерти. Тем более я готова на любое безумство. Тогда поедем к моему пруду в лесу, да? Раз мы уже все решили, не стоит терять времени. Поедем. мой истинный облик. Ты еще можешь отступить. В этом не будет ничего постыдного. Нет, если ты с этим справляешься, то и я справлюсь. И все не так плохо. Для меня ты по-прежнему прекрасна. Чушь! Закройте глаза и не двигайтесь. Гильям? Да, любимая. Если ты станешь таким же, как я, знаю я, я не оставлю тебя. Вообразите себе свои отражения в воде. Сосредоточьтесь на этом. А теперь откройте глаза. Охренеть. Подействовало. Правду сказать, я не ожидал, что что-то получится. Я читал описание таких ритуалов в гримуарах, но все они упоминали одно условие, которое мне казалось невозможным. Какое еще условие? Людей должна связывать истинная любовь. Как вы себя чувствуете? Ильем, что-то изменилось? Меня будто тараном ударили, но никаких изменений не чувствую. Только кожа немножко зудит. Ты уверен, что все получилось? Да, что-то определенно произошло. Под этим прудом есть интерсекция. Это очень сильное магическое место. Кроме того, посмотри на Вивиену.
Что теперь? Известно, что вы будете жить долго и счастливо. И все-таки следи за собой внимательно. Если что, обращайся ко мне. Ясное дело. Спасибо, Гера. О, и вот твоя плата. Ах, я смогу ходить на балы. Или уехать куда-нибудь далеко-далеко. Наконец-то свободно. Как птица. Ха -ха, ты забавный. Я раньше как-то не замечала. Но ты же не улетишь без меня. Это мы еще посмотрим. Но я тоже должна тебя поблагодарить, ведьмак. Пожалуйста. И удачи вам обоим. Приветствую, Геральт. Приветствую, ведьма. А вы молодец. Что слышно? Приветствую, Геральт. Приветствую, ведьма. Здрасте вам, сударь ведьмак. Ну вы что тот самый ведьмак, верно? Которого княгиня призвала. И никак иначе. А ты, если я правильно понимаю, чего-то от меня хочешь? А, вы словно мысли мои читаете. Ну, тут вот такое дело. Эти пещеры в самый раз подошли бы для склада. Сухие, просторные. Только там поселилась какая-то тварь. Ох, ясновидец! Боги-свидетели, ясновидец! Так что, поможете нам? Может, помогу, а может и нет. Сперва обсудим цену. Почти договорились. Ладно, пускай так. Я этим займусь. Разумеется, не бесплатно. Старый медведь крепко спит.
Ну, и как? Готово. В пещере жил Шарли, и он уже никого не тронет. Превосходно! Я получу склад, а вы мою признательность. Что у тебя есть на продажу? Увидимся. Да, да, дайте жить спокойно. Найди себе какую работу. Здесь гнездятся гарпии.
На помощь! Помогите! Что происходит? Чудовище! Чудовище в пещере! Мы убежали, а Гюго остался внутри. Гюго? Наш брат. Он остался там. Помоги нам, найди его. Мы тебя наградим. А вы видели, что на вас напало? Куда там? Как только земля начала шевелиться, мы сразу к выходу помчались, а Гюго в другую сторону. Значит, чудовища полезли из земли. Ну, должно быть так. А в общем, я не знаю. Мы ведь не присматривались. Мы ж бежали. Нахрена вы туда полезли? Мы заблудились. Да ну, в пещере заблудились. Пророк ли беда? Ну не все ли тебе равно? Может, мы туда за шампиньонами пошли? Или просто побродить? Гюго остался внутри, его там сожрут сейчас, вот что важно. Ты спасешь его или нет? Каждые секунды на счету. Так это вы дали объявление? Вы ищете охранника? Это мы, верно. И не без резона, как видно. Мы пару дней подождали, никто не объявился. Вот мы и решили сами рискнуть. Зря мы так. Надо было дождаться. А теперь неизвестно, что станет с бедным Гюго. Я бы мог за это взяться, но вам это дорого обойдется. Сколько ты хочешь? Цена честная. Ладно, я поищу его. А вы двое ждите тут.